রাকিন সম্পর্কে তো মানুষ অনেক কিছু জানতে চায় আমারও জানার বিষয় আছে যে আপনার দেশে বাড়ি কোথায় স্কুল কলেজ পড়াশোনা করেছেন কোথায় আপনি আমার দেশে বাড়ি হলো শরীয়তপুর শরীয়তপুরে হ্যাঁ আর হলো আমি পড়াশোনা করেছি অনেক স্কুল চেঞ্জ করেছি দি মেসেজ থেকে ডন বস্কো তারপরে হলো ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম দোটা মিক্স করে এটা আমি কিবরিয়া শুতে বলেছিলাম যে আই এম প্রবাবলি দা অনলি ওয়ান যে হলো এসএসসি দিয়েছি আর এ লেভেলস দিয়েছি ও আচ্ছা দুটো দাও দুটোই দাও হইছে আমার তো অনেকে বলে যে ওয়েট এটা এই কম্বিনেশন কখনো শুনি নাই যে যে এসএসসি এইচএসসি হয় ও লেভেলস এ লেভেলস হয় তুমি এসএসসি দিছ না এ লেভেলস দিছ সো আমার এরকম হইছে যে আমি 50% বাংলা মিডিয়াম 50% खर्च कर पढ़ान जे कारण हम ना क्या তারপর আবার যখন আলহামদুলিল্লাহ যখন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা একটু বেটার হয় তখন আমি আবার ইংলিশ মিডিয়ামে চলে যাই আমার কথা হলো যে আমি আমি বলবো না বাংলা মিডিয়াম খারাপ বা ইংলিশ মিডিয়াম ভালো বা আমি যেহেতু ছোটোবেলা থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছি তো আমার হুট করে যখন বাংলা মিডিয়ামে যাই আমার ওই কারিকুলাম বা অ্যাটমসফিয়ারটা অ্যাডজাস্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল আমার জন্য সো পরে আমি চিন্তা করেছি এসিসি যখন দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড ভালো রেজাল্ট ছিল সারপ্রাইজিংলি তো আমি চিন্তা করলাম আমি ইংলিশ মিডিয়ামে চলে যাই এলাভেল স্যার আচ্ছা তিনটা সাবজেক্ট ছিল একটাতে ডাব্বা মারছি আর বাকি দুটার ভালো ছিল ডাব্বা কোনটাতে মারছি না ও মাই গড ফিজিক্স ফিজিক্স তে অনেক টাফ অনেক কঠিন আমার কাছে মনে হয় আমার অনেক কঠিন লাগে বাট ম্যাথে আমি অনেক এস করেছি মানে ম্যাথে এ ছিল আর আর কি জানি ছিল স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল এক মিনিটে নগদ ইসলামিক অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন 4167 হ্যাশ যাই হোক আপনার একটু রিসেন্টলি ইনবক্স खिचुड़ी and honestly speaking um ami ekhon porjonto surprise je manush amar kaj ke pochondo koreche they want to see more etar jonno season 2 o ami announce korchi jodio season 1 ekhono shesh hoyni season 1 er ekhon aro 4 ta episode amar dao baki ache to shekhete mane season 2 te hocche chomok ki thakche thakche nai kichu onno chomok season 2 amar plan holo season 3 porjonto ami notable manush dekhe ni ashbo tarpore holo ami normal manush dekhe ana start korbo হ্যাঁ কাজ প্রত্যেকটা এপিসোডে দেখা যায় আমি ডাবল গেস্ট নিয়ে আসি বা সোলো গেস্ট নিয়ে আসি তো আনতে আনতে না দেখা যাবে যে সব তো নোটেবল ফিগার শেষ হয়ে যাবে তো আমি পরে মাঝখানে মেবি ধরেন সিজন ফোর ফাইভ সিক্স নর্মাল মানুষ দেখে কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে জাস্ট হবে মানে পুরো থিমটা চেঞ্জ করে ফেলবো মেবি আবার সিজন সিক্স সেভেন এইট থেকে হলো যদি আল্লাহ আমাকে বাঁচায় রাখে তাহলে মেবি আবার নোটেবল ফিগার দেখেন मानुजन तो मान गजा खिचुड़ी মানুষ যখন কথাবার্তা বলে আমি বলবো না যে ও না আমি স্ট্রেট ও না আমি দিস আমার কথা তুমি আমাকে নিয়ে কথাবার্তা বলতেছো আমারই লাভ হচ্ছে বলো তোমার যেইটা মনে হচ্ছে তুমি বলতে পারো আমার তো কোনো যায় আসা লাগবে না আমি তো জানি আমি কি না তুমি একটা জিনিস বলে দিলে আর আমি সারেন ওরকম হয়ে গেলাম এটা যদি এত ইজি হইতো তাহলে তো তুমি বলো আমি বড় লোক আমি কাজ 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 কাজকর্ম না করে তুমি বলছো বড় লোক এন সারেন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অনেক টাকা আসবে তুমি যদি মনেই করো যে তুমি বললে আমি এটা হয়ে গেলাম তাহলে বলো আমি বড় লোক বা আমি যদি তোমাকে বলি তুমি ছোট লোক তুমি কি ছোট লোক হয়ে যাবা এরকমই একটা বিষয় সো আমার তো মজাই লাগে এগুলা মজা এনজয় করছি আমি মজা এইজন্য আমি ভিডিওটাও বানাইছি এরকম ভাবে হ্যাঁ আমি দেখেছি আপনি খুব মজা করে এন্ড ওই ভিডিওতে ব্র্যান্ডও ছিল ব্র্যান্ড হ্যাঁ ব্র্যান্ড টাকা দিয়েছে আমি ফেসবুক থেকে অনেক ভালো টাকা ইনকাম আসছে একটা ভিডিও দেই অল অলমোস্ট মিলিয়ন ভিউজ শেষ হ্যাঁ তুমি দিন শেষে কিন্তু লাভ কিন্তু আপনাদেরই হচ্ছে দিন শেষে আমাদেরই লাভ হচ্ছে তুমি আমাকে নিয়ে কথা বলে এটা আমার আমাদের অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে কেউ কেউ অ্যাক্টিং করে 
না আমার ভালো লাগে না আবার ভিতরে ভিতরে তো আমার টাকা দিয়ে বুঝছেন চোখটা গুলো একটু মুছি যে হ্যাঁ টক মোর অ্যাবাউট আস আচ্ছা ঠিক আছে তবু আপনার সবসময় মনে হয় যেন রাকিন আফসারের সঙ্গে বিতর্ক একটু জড়িত থাকে বিতর্কটা কেন আসছে আপনাকে নিয়ে বারবার একটু বিতর্ক থাকে দেখেন ভাই আমার কিন্তু কোনো কন্ট্রোভার্সি নাই হুম ঠিক আছে আমি কিন্তু কখনো আমার পার্সোনাল লাইফ কিন্তু কোথাও কিন্তু আনি না কেউ কোনো আপনারা কোয়েশ্চেন করলেও কিন্তু আমি বলবো না কিন্তু ওই যে কিছু নাই বলেই ওরা খোঁচায় কেন কিছু নাই কোনো কিছু আপনি দেখেন ধরেন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা একটা পাবলিক ফিগার কিছু একটা করে বসছে ওকে নিয়ে কথা বলাটা মজা কিন্তু আলাদা এখন যার কোনো কিছু নাই কিন্তু ওকে আপনি হেট করেন কি নিয়ে কথা বলবেন আপনি কিছু তো বের করতে হবে আমি যদি কাউকে হেট করতাম আমি ওই রকম সেম জিনিসটাই করতাম যে আমি বের করার জন্য পাগল হয়ে যেতাম সো আমি যে অনলাইনে একটা বানাই দিলাম বুগি ঝুঁকি আচ্ছা মেবি হিজ দেস মেবি এরকম এরকম এভিডেন্স ছাড়া ঠিক আছে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড শোতে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড জিতি আচ্ছা তো আমি পোডিয়ামে ওঠার জন্য মানে ওখানে ভালো ভালো মানে যে ডিলার আজামান তারপর হলো মিশু ভাইয়ের বসা ছিল তাদেরকে আমি ডেঙে যেতে পারবো না আমি করছি কি ইয়েতে বসছি ওই কি বলে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে গেছি তো ওখানে আমার রাস্তা সক রাস্তা তো চিনে রাস্তা পারিয়া ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালারের যে ইয়েটা ওইটা মানুষ বানাইছে রেইনবো সকস আচ্ছা রাস্তা সককে ওরা বানাইছে রেইনবো সক এটা আমি এক্সপ্লেন করতে করতে আমার পুরো হরণ হয়ে গেছি পরে চিন্তা করলাম আমার ম্যানেজার বলে এক্সপ্লেন কেন করতেছ ভালো তো আচ্ছা অ্যাওয়ার্ড শোর প্রসঙ্গে তাহলে আমার মাথায় আসলো কে বলেছিলাম আমার মনে হয় হঠাৎ প্রশ্ন আসলো যে আপনি যখন কোনো অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে যান স্পেশাল প্রোগ্রামে যান আপনাকে ইচ্ছা করে নাকি একটু অন্যরকম ড্রেস পরে যান যেন মানুষ আপনার দিকে আকর্ষণ করে নট রিলি আপনি যদি আমার ক্লজেটে যান আমার খুব উইয়ার্ড উইয়ার্ড আউটফিট উইয়ার্ড এখন আমি বাংলা ভাষায় উইয়ার্ড বলতেছি বাট আই কনসিডার দেম ভেরি এক্সেন্ট্রিক হ্যাঁ বোল্ড কাইন্ড অফ এন আউটফিট বুঝছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই পার্সোনালিটি এখন আমি তো চব্বিশ ঘন্টা তো ওরকম আউটফিট পড়তে পারবো না রাইট বাসায় আমি এরকমই পড়ি বাসায় পারলে তো আমি কোনো জামা কাপড়ই পড়ি না যেটা যোগ করে বললাম সো আমার কথা হলো যে আমি যখন ইভেন্টে যাব দ্যাট ইজ মাই মুমেন্ট টু এক্সপ্রেস মাই সেলফ অ্যান্ড আমি কোনো ওই নর্মাল ক্যাজুয়াল শার্ট প্যান্ট পরে আমি কোথাও যেতে চাই না কাজ দ্যাট ইজ নট মাই পার্সোনালিটি আমার পার্সোনালিটির সাথে যায় না যারাই আমাকে চিনি ইন্ডাস্ট্রিতে তারা সবাই বলে যে না ইট গোজ উইথ ইয়ার পার্সোনালিটি কাজ আমি অনেক উইয়ার্ড আমি অনেক হাই ফ্যাশন আমার এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগে অ্যান্ড আই আই টেক ইন্সপিরেশন ফ্রম পিং ট্রেস্ট তারপর আই সি আদার সেলিব্রিটিস বাহিরের কান্ট্রিতে যারা যেসব আউটফিট পরে রামবীর 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 সিং রামবীর সিং রাইট রামবীর সিংকে যখন আমি দেখি ওর যে আউটফিটগুলো আমার খুবই ভালো লাগে তো বাংলাদেশে তো এরকম কেউ পরে না আমার কথা হলো যে যেহেতু আমার পার্সোনালিটির সাথে অ্যান্ড আই ক্যান পুল দ্যাম অফ আমি করব আমি আমার সামর্থ্য আছে আমি বাহির থেকে জিনিসপাতি আনাই এনে আমি পড়ি আর রাখি না আপনি অনেক আড্ডা দিয়ে ফেলেছি আর দুইটা প্রশ্ন বাকি আছে একটা হচ্ছে যে অনেক দিন যাবত ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন আপনি সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে বিব্রত করে কোনো ঘটনা যদি শেয়ার করতে চান ইন্ডাস্ট্রিতে মানে আপনার ক্যারিয়ারে আপনার লাইফে যেটা আপনার কাছে আমি আমি সবার সাথে বেশি ক্লোজও না আবার সবার থেকে বেশি ডিস্টেন্টও না আমি একটা লিমিট মেনটেন করে চলি কাজ দেখা যায় যে ইন্ডাস্ট্রি মানুষের সাথে যদি আপনি বেশি মানে খাতির করতে যান প্রবলেম হয় আবার বেশি ডিস্টেন্ট ক্রিয়েট করলে ওরাই প্রবলেম ক্রিয়েট করে সো আমি একটা সুইট স্পটে আছি আর এই যে যদি বলে যে কোনো কাজ করতে গিয়ে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা নাম না ধরেই শুনতে পারি আমি আমি নাম না ধরে বলবো আমি একটা ইন্টারভিউ করতে গিয়ে আমার একটা বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে যেমন যেমন আমি ইন্টারভিউ নামও বলবো না যে তার গেস্ট আমার অপোজিটে যে গেস্ট ছিল ও আমার থেকে খুব ডিফারেন্ট আমি ওর থেকে অনেক খুব ডিফারেন্ট আচ্ছা সো দেখা গেছে যে আমাদের একটা ইগো ক্লাস হয়েছিল তো একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল বাট ওইটা হওয়ার পরে আই মানে আমি তো বয়সে বড় সো আমি চেয়েছিলাম জিনিসটাকে মীমাংসা করতে বাট একটু বয়সে ছোটোর জন্য ও জিনিসটাকে সায় দেয়নি অপরপক্ষ সায় দিয়েছে বাট খুব বাজেভাবে সায় দিয়েছে দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং বাট পরে আমি রিমুভ টিমুভ করে আমি আমার মতো চলে গেছি আমি না জানি না যে আপনারা কি এক্সপেক্ট করেন আমার কাছ থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এক একটা কন্টেন্ট নতুন নতুন কন্টেন্ট বানানোই হলো নতুন নতুন একটা কাজ এটার জন্য নতুন ভাবে চিন্তা করতে হয় নতুন ভাবে টিম হায়ার করতে হয় নতুন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করা হয় সো আই থিঙ্ক এই যে নর্মাল কন্টেন্ট হচ্ছে প্রজেক্ট ডিফারেন্ট এই যে আজকেও যে আপনার আসার আগে আমি একটা ভিডিও এডিট করতেছিলাম ওইটা আজকে যাবে পাঁচটার সময় আমি আমি
স্ট্রাগল করছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলার থাকে আপনি কিন্তু চাইলে বলতে পারেন আমি বলতে চাই যে স্ট্রাগল করো একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মেনটেন করে চলা উচিত নিজের পার্সোনাল লাইফ নট নেসেসারিলি ওটা দিয়ে তোমার কন্ট্রোভার্সি বানাতে হবে তুমি যদি ট্যালেন্টেড হও মানুষ তোমাকে ওভাবেই চিনবে আই মিন আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি ককি আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি লাইক ওভার কনফিডেন্ট বাট আমি যদি বারো তেরো বছর যদি খালি ট্যালেন্টের উপরে নির্ভর করে যদি আজকে এই পজিশনে আসতে পারে যেখানে উইথ জিরো কন্ট্রোভার্সি যে কেউ করতে পারবে সো অনেকে মনে করে যে না আমার ভাইরাল হতে হবে দ্যাটস নট দ্য ওনলি ওয়ে আমার মনে কি এখন জেনারেশনে যারা যারাই আসছে সবাই ভাইরাল হওয়ার জন্য আসতেছে আমি বলবো যে না ভাইরাল হওয়া ছাড়াও অন্যভাবে তুমি ফেম সাকসেস কামাতে পারবা জাস্ট একটু পেশেন্ট হতে হবে ওভারনাইট হবে না ভাইরাল হলে তো ওভারনাইট মানুষ চিনতে সো এটা আবার ওভারনাইট চলেও যায় সো একটু পেশেন্স নিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসাটা আমি বলবো যে ভালো ভালো আর এমনিতে যদি বলি বাংলাদেশে আপনার কাছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের মধ্যে কাদের কন্টেন্ট ভালো লাগে সবাই 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 বিকজ যারাই বানাচ্ছে তারা অনেক কষ্ট করে অনেক স্যাক্রিফাইস করে অনেক কিছু এ করে যাদেরকে আমি পছন্দও করি না তারাও কিন্তু অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে অনেক রিস্ক নিয়ে কিন্তু কন্টেন্ট বানাচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটা কান্ট্রিতে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হওয়া কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট বিকজ মানুষজন পাল চাইলেই হলো আপনার উপরে ঝাঁপায় পড়ে হুদাই খায় দেয় কামনে হুদাই পুরো বাংলা ভাষায় বলবো হুদাই সো ইয়াস আমি বলবো যে যেই বানাক না কেন যাকে আমি পছন্দ করি না যাকে দেখলে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে তারাও অনেক ভালো করতেছে সো আমার কারো উপরে নিচে কোনো কিছু নেই ঠিক আছে ওকে রাকিন আফসার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক আড্ডা দিলাম আর দর্শক থেকে বলতে চাই দর্শক এতক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম রাকিন আফসারের সঙ্গে আশা করি ভালো লেগেছে যেটা এখানে থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সময়টার বিষয়ের সঙ্গে থাকবেন